ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിസ്മിസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം ചിക്കൻ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക കളറിനായി കാൽ ടീസ്പൂൺ ബീട്രൂട്ട് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ബീട്രൂട്ട് പൊടിച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതുപോലൊരു ബാംബൂ സ്റ്റിക്കിലോട്ട് കോർത്തെടുക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ മുഴുവനും കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓരോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചുവിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടിക്ക മസാലയിലോട്ട് അരച്ച് ചേർക്കാനായി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂ നട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നന്നായി പഴുത്തൊരു തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും വഴറ്റി കൊടുക്കണം തക്കാളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടിനി ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണ് ഒരല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ടിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ബീട്രൂട്ട് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പൗഡർ ചേർക്കണ കൊണ്ട് കറിക്ക് രുചി വ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടിനി കുറച്ച് കസൂരി മേത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടിയുണ്ട് അത് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷ